So, I received a lot of questions na sasagutin ko ngayon. Kung nakakaputi ba si Myra E. 400 IU Capsule. Mga beshies. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew. It's you, yeah, boy. The one who's showing me now and forever. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today mga beshies, I'll be sharing you again kung ano yung naging experience ko sa paggamit ng Myra E400 IU Capsule. Actually mga beshies, meron akong first vlog nito kaya lang hindi masyadong malinaw yung audio. And also I received a lot of questions na sasagutin ko ngayon. Disclaimer mga beshies, hindi po ako doktor. I'm just here to share you kung ano yung naging experiences ko sa paggamit. Before taking any supplement, kahit pa ganitong vitamin E, dapat i-consult nyo muna yan sa doktor ninyo. Most especially kung meron kayong any medical condition and also um, kung meron kayong tinitake na maintenance na gamot just to avoid yung any side effects or interaction or baka mamaya contraindicated pala to sa inyo. No? Nag-take ako ng Myra E400 IU Capsule way back, um, hindi ko na maalala, parang 2012 to 2014 or 15. So, medyo matagal. So, alam niyo yung sobrang nag-glow yung skin ko. Um, parang yung kahit puyat ka, kahit pagod ka, yun yung naging effect niya sa akin na sobrang nakaka-glow siya ng skin. Eh, nagmuka pa rin akong blooming, sabi nila. <laughs> Kasi kapag ikaw hindi mo naman mapapansin na, uy, ang glowing ng skin ko. ba diba, honestly, hindi mo naman yan ma-feel eh. Pero yun yung sabi ng mga kaibigan ko na nakakakita sa akin before na blooming daw yung mukha ko. And yun nga guys, Myra E lang talaga yung ginagamit ko that time and also Fern C. Kasi yung katawan ko sobrang sakitin ako. So, nakatulong talaga sa akin before yung Fern C and also itong Myra E400 IU Capsule. Ito yung madalas na naitatanong din, no? Kung nakakaputi ba si Myra E400 IU Capsule? Mga beshies, ang masasabi ko lang isa tingin ko hindi. Para sa akin, na sa experience ko, hindi naman nagbago yung skin color ko, hindi naman nag-lighten. And I think kung medyo nag-lighten man yun, dala na rin ng nasa office ako lagi nun. Kasi parang nag-work na ako nun sa IBM eh. So, lagi lang akong nasa office, hindi ako naaarawan. And also, um, may, minsan nagsasabon ako ng whitening. And depende rin yan kung ano talaga yung skin tone talaga na meron kayo. And so, kapag dating sa pagpapapute, I can't assure you na talagang nakaka-whiten siya. Maybe sa iba, baka nag-lighten yung skin nila, pero sa akin hindi po. Nag-glow lang talaga yung skin ko dahil ng itong si vitamin E is, is really a powerful antioxidant. So, actually, nakakatulong siya sa skin natin, sa hair, sa nails. But, guys, ito lang. Um, gusto ko lang din kayong... Um, i-inform. Ang daily recommended kasi na vitamin E is I think nasa 15 something lang ang kailangan natin per day. Sa pagpapapute, hindi ko siya ma-assure. Pero yung pag-glow ng skin and also isa pa sa napansin ko is hindi ako nagkakaroon ng pimples. Magkaroon man ako noon pa isa-isa lang pag may period. Pero yun yung pinaka na-notice ko noon. No? Hindi na yung mga chika sa mukha, mga chismis sa face lock. Tinigilan nila ako while taking yung Myra E. Pero baka itanong ninyo, eh bakit ngayon kung maganda yung effect sa'yo, bakit hindi ka pa rin nagtitake ulit? Kasi guys, meron akong ibang tinitake na supplements and also meron akong medication na tinitake. So, hindi mo na ako nagtitake nito ulit, nitong Myra E ulit. Again, kung kayo ay merong any existing medical health issues or meron kayong ibang ginatinitake na gamot, always ask your doctor kung pwede ba ninyo tong isabay. Babasahin ko yung mga questions ninyo dito sa aking first vlog kasi marami ako na-receive na question. So, unang-una, safe po ba talagang pagsabayin ang vitamin C and vitamin E? Honestly, guys, safe naman siya. But again, i-check nyo muna, i-observe ninyo kung um, ano yung magiging effect sa inyo and also, if possible, mag-ask kayo sa doktor ninyo. Nire-recommend din siya kasi yung vitamin C is nakakatulong din para para magkaroon para para magkaroon ng mas mataas na absorption rate si vitamin E. Ito naman, pwede po ba ito sa 16 years old? Honestly guys, hindi po kasi ang pagkakaalam ko ang sinasabi rin ni Myra E ay dapat for 18 years old and above. Again guys, above 18 years old. So kung kayo ay um, 18 years old and below, meron naman silang mga skincare products na iba na Uh, tawag dito, binibenta. So, yun na lang muna. Huwag muna kayong uminom ng supplements. Ito, pwede po bang vitamin, pwede po ba yung vitamin na tinutunaw sa tubig at Myra E? Ay, pwede naman siya, no? Okay lang naman yun. Wala namang problema doon. And then, same 
po tayo. Fern si din sa akin with Myra E. Nakaka-glow po talaga siya. Hindi pala question to. Nabasa ko lang. So, yan. Nakaka-glow nga talaga daw siya. Hi po. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Umiinom po kayo ng Fern C. Sa umaga at sa gabi naman ay Myra E. at Fern C. ulit. Salamat po. Yes, mga beshies. Yun yung ginagawa ko before. Sa umaga, nagtitake ako ng vitamin C. And then sa gabi, Fern C ulit and then yung Myra E. So guys, kasi nag-work din ako ng mid-shift nun eh. Parang 3am na yung uwi namin. So, lagi akong puyat talaga nun. So, ayun talaga. Kailangan ko ng support ng supplements. Nag-ask naman ako sa doktor nun if I can take yung Myra E and also with vitamin C. And um, okay naman yung doktor. So, Okay, and then, pwede po bang pagsabayin ang Enervon sa Myra E? As lang po. I'm not really sure kasi yung Enervon, ano ba yung Enervon? Parang multivitamins yun, ba? Diba? So, hindi ko alam, baka mamaya may included na pala yan na uh, vitamin E. Baka masobrahan naman kayo, guys, or mat masyado mataas na yung dosage. So, ask kayo ulit sa doktor. Hello po, ma'am. Kung mag-take ka ng, ng Myra E, kahit hindi ka na mag-take ng vitamin C, okay po ba yun? Yes naman, pwede naman siya, no? It depends nga, again, kung ano ba talaga, bakit kayo umiinom. Pero kung, um, kumbaga, support din sa im immune system ninyo, makakatulong din naman. Pwede po ba sa buntis ang Myra E400 ay yung mga mamsis? Huwag muna po. Ako, hindi ko muna siya i-recommend kung buntis kayo. Saka na lang mga mamsis. Bawi na lang pag nanganak na. And actually, kung nag-lactating moms, huwag rin muna. Matatapos din yan mga mamsis. Tiis-tiis muna. Kasi parang sa safety din eh. Dahil na sinabi ko, yung 400 IU is actually higher than the recommended dose ng vitamin E. So, kung buntis kayo, hindi ko siya mare-recommend kasi baka magkaroon ng side effect. And kung gusto nyo naman talaga, magtanong na lang kayo sa inyong OBGYN para masigurado. Next, Hi, mom. Nag-take ako niyang Myra E. Wala pang one week. 29 na po ako. Kung okay lang ba, mom, mag-take ako niyan. May maintenance kasi akong gamot sa hypertension. Pero di naman mataas lagi BP ko. Normal lang lagi. Tatry ko sana yung Myra E. Kasi stress ako minsan. At sa edad kong 29 lang talaga ako nakatake ng mga vitamins like Myra E. Thanks po, ma'am. Sana masagot nyo po. So, honestly, guys, ito rin yung Myra E din yung isa sa pinakanaunang um, na-try kong supplement. Aside sa vitamin C, ah, kasi na-try na ko na yung vitamin C talaga. So, about naman doon, kung meron kayong hyperten hypertension and also may medication kayo na tinitake, again, always ask your doctor first. Kasi baka mamaya contraindicated siya or pwedeng magkaroon ng side effects. At least aware kayo. So, hindi ko masasagot yung mga ganitong questions. Ayoko naman mag-assume, no? Mahirap. So, pwedeng magtanong kayo... Yung baby ko yun. So, yun. Magtanong kayo lagi sa inyong mga doktor kapag ka ganito. And then, pwede po ba itake yan ng breastfeeding? Mga beshies, mga soon-to-be moms or momshies, kung nagpapa-breastfeed kayo or nagpa-plan kayong magpa-breastfeed, huwag muna kayong uminom, uminom nitong Myra E. Again, katulad ng sinabi ko kanina, it is higher than the usual daily recommended dose. So, baka magkaroon ng side effect. If gustong-gusto nyo naman, again, ask your doctor for advice. And yun. Yun, kung ano man yung sabihin nila, yun talaga. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, hindi ko, siguro hindi siya worth the risk, no? Kasi baka mamaya magka-side effect sa baby ninyo, eh. Mahirap. Sabay ba inumin ang vitamin C at Myra? Yes, sa akin. Sabay ko siyang iniinom sa gabi. Pero sa umaga, vitamin C lang na 500 mg. Sa akin, mga beshies, kung wala naman kayong mga medical issues, and even if normal naman, uh, mas maganda pa rin na magpatingin sa doktor before taking any supplement. Gusto ko lang i-emphasize to, no, bago kayo mag-take nito, or bago ko siya i-recommend sa inyo. But if you are very prone sa stress, sa puyat, and, um, ayun, nakakatulong talaga siya, lalo na pang pa sa akin, nasa experience ko, nakatulong siya na hindi talaga ako magkasakit. Yung alam ninyo yung habang ginagamit ko to, hindi ako nagkasakit. And I think malaking tulong din kasi na sinabayan ko ng vitamin C eh. And so, sobrang nag-glow talaga yung balat ko while using this. And tignan natin, no, hindi ko pala nabasa kung ano nga ba yung kiniklaim ni Myra E. 400 IU capsule. According kay Myra E, nakakatulong siya um, to keep your skin nourished. Providing lasting healthy skin from within, having healthy skin means that you will always have moisturized and glowing skin throughout the day. And then yung price niya, yung per capsule is 12 pesos, 12 pesos box of 8, 98 pesos, and yung 30 pieces is 367 pesos. So sa akin, mga beshies, 
ang masasabi ko is totoo yung kiniklaim nila about sa pagkakaroon ng glowing skin and also hindi nga nung dry yung skin ko nun and yun nga hindi ako nagkaroon ng pimples but guys ito pala mga besh no nakbunti ko nang makalimutan kung kayo nagpapapayat baka ito ito yung naging effect kasi sa akin matakaw talaga ako nun and so baka kung kayo ay gusto ninyo yung nakakapayat or nagpapapayat kayo, makaka-affect siya sa akin, sa experience ko, kasi para mas malakas akong kumain nun, ganun, eh, sa akin, yung very petite ako nun, gusto kong tumaba, so okay lang, pero kung kayo ay nagpapapayat, yun, yung isa siguro sa magiging factor na kailangan ninyong i-consider, kasi pwede siyang mag-cause ng weight gain, and so, yun lang mga beshies, I hope na nakatulong itong vlog ko sa inyo, and if you have any questions, comments, or anything na gusto ninyong malaman, itanong, i-request, Please don't hesitate to comment down below. Guys, pala bago ko pala tapusin, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. Again guys, thank you so much for watching my vlog and see you on my next vlog. Bye!